പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോകാം ലോയ കേസ് അതീവ ഗൌരവമേറിയതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചതും വിവരാവകാശത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നതുമായ രേഖകളും മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പരിശോധിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി എന്തൊക്കെയാണ് കോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഏറെ ഗൌരവമേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് കോടതി ഇന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ജഡ്ജി തീർച്ചയായും ജഡ്ജി ലോയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ അതീവ ഗൌരവമേറിയതാണ് ഈ വിഷയം വളരെ ഗൌരവമേറിയതെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കേസ് പരിശോധിക്കാൻ തന്നെയാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയ കേസാണ് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ലോയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഈ കേസിന്റെ പേരിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കിടയിൽ തന്നെ വലിയ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായത് നേരത്തെ പരിഗണിച്ച ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ഹർജികൾ എത്തിയത് ഈ ഹർജികൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ബോംബെ ഹൈ പരിഗണനയിലുള്ള ഈ വിഷയത്തിലെ രണ്ട് സമാനമായ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് കോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഹർജികളും ഒന്നിച്ച് പരിഗണിക്കാനാണ് കോടതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗൌരവമേറിയ വിഷയമാണിത് മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വിവരങ്ങളും ഈ കേസിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ജഡ്ജി ലോയ മരിച്ചതെന്ന് വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി കേസിൽ എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കണം പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചത് ഇന്ന് കോടതിയിൽ വലിയ വാഗ്വാദം തന്നെ നടന്നിരുന്നു അഭിഭാഷകർ തമ്മിൽ ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമാനമായ ഹർജി നൽകി അഭിഭാഷകർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ദുഷ്യൻ ദവെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഹരീഷ് സാൽവെ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കണം മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമിത്ഷായ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകനാണ് ഹരീഷ് സാൽവെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കേസിൽ ഹാജരാകാനാകില്ല എന്നുള്ളത് എന്നാൽ കോടതി പറഞ്ഞത് ആര് ഹാജരാകുന്നു എന്നത് വിഷയമല്ല ഈ കേസിലെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിവരാവകാശ രേഖകളിലൂടെ അടക്കം പുറത്തു വന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാണ് കോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഈ കേസിൽ കോടതി ഇനി വാദം കേൾക്കും അതായത് ഉണ്ണി ഇതുവരെ കോടതി പരിഗണിക്കാത്ത മറ്റ് രേഖകൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ കോടതിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കാനും അത് പരിഗണിക്കാനും തന്നെയാണോ കോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോയ കേസ് അതീവ ഗൗരവതരമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് കോടതി കേസ് പരിഗണിച്ചത് മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച രേഖകളും അടക്കം പല മറ്റ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ പരിഗണിക്കാതിരുന്ന രേഖകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഈ കേസിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം അതീവ ഗൗരവമേറിയ കേസാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉണ്ണി ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുകയാണ് ഉണ്ണി അതായത് ഇതുവരെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരാത്ത രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകൾ ലഭിക്കാമോ അതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താനാണോ കോടതിയുടെ ഒരു ഇതത്തെ ഒരു തീരുമാനം അതായത് കോടതി ഇന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ ജഡ്ജി ലോയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വെളിപ്പെടുത്തലുകളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ജഡ്ജി ലോയ മരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതീവ ഗൗരവതരമായ വിഷയങ്ങൾ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഏത് അഭിഭാഷകൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നു എന്നതല്ല വിഷയം കോടതി ഇക്കാര്യം വസ്തുനിഷ്ഠമായി തന്നെ പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നേരത്തെ സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡ്ജി ലോയയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ല ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായി ദുഷ്യന്ത് തവിയും ഇന്ദിരാജയ് സിംഗും പറഞ്ഞത് സർക്കാരിന്റെ രേഖകൾ ഏകപക്ഷീയമായ പല രേഖകളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല വിവരാവകാശ പരാതികളിലൂടെ ലഭിച്ച പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ജഡ്ജി ലോയയ്ക്ക് മരണത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ പിൻവലിക്കുന്നതിനടക്കം നീക്കം നടന്നുവെന്നാണ് അത്തരം രേഖകൾ കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ദിരാജയ് സിംഗ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാണ്
മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം സഹകരണ ഫെഡറലിസ്റ്റ് തകർക്കാൻ കേന്ദ്രം നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന ഭാഗം ഗവർണർ നിയമസഭയിൽ വായിച്ചില്ല അതേസമയം കേരളത്തിനെതിരെ കുപ്രചരണം നടക്കുന്നുവെന്നും അത് സംസ്ഥാനം അതിജീവിച്ചെന്നും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ പ്രസംഗഭാഗം വിട്ടുകളഞ്ഞത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം കേന്ദ്രത്തെ നേരിട്ടാക്രമിക്കുന്ന ഒരു വരിയാണ് ഗവർണർ പ്രസംഗത്തിനിടെ വിട്ടുകളഞ്ഞത് ആ വരി കൂടി ചേർത്ത പ്രസംഗമാണ് നിയമസഭയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ആ വരികൾ ഇങ്ങനെ സഹകരണ ഫെഡറലിസ്റ്റെ അട്ടിമറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ജില്ലാ ഭരണാധികാരികളുമായും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും നേരിട്ടിടപെടാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവണത നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ട് ഈ വരി വായിക്കാതെ ഗവർണർ പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെ communal right in our state the gst has resulted in serious abridgement of the fiscal powers of the state government keralathinte madayathara paramparyate attimarikkan chila meghalagal ninnu apagirthikaramaya aakramanam undayi idine kerala janatha adijeevichu ennu prasangicha shesham kendra vimarsanamulla vari governor vittu kalanju mandri sabha angeekarichu nalguna naya prasangham adey padi niyama sabhil prasangikkunnadayirunnu governor marude padivu shaili എന്നാൽ ഗവർണറുടെ ഈ ഇടപെടൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ വർഗീയ ശക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവും ഗവർണർ വിട്ടുകളഞ്ഞു ചില വർഗീയ ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് കലാപം ഉണ്ടായില്ല എന്ന വാചകമാണ് ഗവർണർ പാതിയിൽ നിർത്തിയത് വർഗീയ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയാതെ സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പ്രസംഗം വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു സജിത്ത് അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു നൽകുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രധാനമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഗവർണർ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ പിണറായി വിജയൻ അല്പസമയം മുമ്പ് പ്രതികരിക്കാതെ മടങ്ങുകയാണുണ്ടായത് തികച്ചും അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യം അത്തരം ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവപൂർവമായ ഇടപെടൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ നയപ്രസംഗന നയപ്രസംഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ചില വർഗീയ ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സഹകരണ ഫെഡറലിസ്റ്റെ അട്ടിമറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മറികടക്കൊണ്ട് ജില്ലാ ഭരണാധികാരികളുമായും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും നേരിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള പ്രവണത കൂട്ടിവെക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പരാമർശമാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് വർഗീയ ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഗവർണർ ഇത് വായിച്ചില്ല അതിന് പകരം ഇവിടെ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ അതിന് നേർ വിപരീതമായ ഒരു ആശയമാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും മനഃപൂർവമോ അല്ലാതെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് പറയാം പ്രസംഗത്തിന്റെ ആശയത്തിന് നേർ വിപരീതമായ ഒരു തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നേർ വിപരീതമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കൈവിടില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരള ബാങ്ക് ഈ വർഷം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണസ്തംഭനമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യമങ്ങൾ വിവരിക്കുക എന്ന ശ്രമത്തെക്കാൾ നയങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് തന്റെ പ്രസംഗമെന്ന് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കുന്നു കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കൈവിടില്ലെന്ന നയപ്രഖ്യാപനം നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അധ്യാപകരുടെ സംതൃപ്തി കൂടിയാണ് അധ്യാപകർക്ക് സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കും ഓഖി മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ഉടൻ സർക്കാർ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ കർമ്മനിരതമാക്കിയെന്ന് ഗവർണർ അവകാശപ്പെട്ടു മരിച്ചവരും കാണാതായവരുമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശ്രിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും കേരളത്തെ വ്യവസായ സൌഹൃദമാക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഏകജാലക സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരാതി കേൾക്കാമെന്ന ഗവർണറുടെ ഉറപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷം നയപ്രഖ്യാപനവുമായി സഹകരിച്ചു നയപ്രഖ്യാപനത്തെ പറ്റി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ ഓഖി കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായ ഓഖിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവർണറെ കൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ കള്ളം പറയിച്ചു കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തുവെന്നാണ് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗവർണർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റാണ് സംസ്ഥാനത്തെ രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻകാർ നേരിടുന്ന അവഗണനയെക്കുറിച്ചും നയപ്രഖ്യാപനം മൗനം പാലിച്ചെന്നും പ്രതിപക്ഷം വിമർശിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പെരുന്തൺമണ്ണയിൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഹർത്താൽ അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ അങ്ങാടിപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിലെ എസ് എഫ് ഐ എം എസ് എഫ് സംഘർഷമാണ് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ പെരുന്തൻമണയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചതോടെ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചിരുന്നു സുർജിത്ത് ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി സുർജിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഘട്ടനത്തിന്റെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ എങ്ങനെയുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങാടിപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിൽ എം എസ് എഫുകാർ പതാക ഉയർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംഘർഷം ആരംഭിച്ചത് ഇത് ഒരു വിഭാഗം എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതോടെ ഈ തർക്കം സംഘർഷത്തിന് വഴിമാറി ഇവിടെ വെച്ച് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു എന്നാണ് ആരോപണം ഇതേ തുടർന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പെരുന്തമണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഈ ഓഫീസിന് നേരെയാണ് പിന്നീട് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അക്രമസക്തരായ പ്രവർത്തകർ വടിയും മറ്റ് വടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഓഫീസിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുകയും ഇവിടെ നിന്നും ഫർണിച്ചർ ഉൾപ്പെടെ തല്ലി തകർക്കുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ ജനൽചിലുകൾ അടിച്ചു തകർക്കുകയും നോട്ടീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വാരി വിതറുകയും ചെയ്തു ഈ വിധത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷമാണ് ഉടലെടുത്തത് എന്നാൽ മതിയായ പോലീസ് സന്നാഹം ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി പോലീസ് എത്തി എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരും സംഘടിച്ചെത്തി തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് ഇടപെട്ടു ഇതേ തുടർന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ വിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയപാത സംസ്ഥാനപാത ഉപരോധിച്ചു ഈ ഉപരോധം ഇപ്പോഴും ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ ഉപരോധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കാരണം ഈ അക്രമം കാണിച്ചവരെ പിടികൂടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ പലരും സി പി എം ഓഫീസിൽ കയറി ഒളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ പിടികൂടണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറു മണിവരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും തടയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അതുതന്നെയായാലും കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം മാനവീയം വീഥിയിൽ കൂട്ടായ്മ രാജ്യവ്യാപകമായി പതിനാറ് നഗരങ്ങളിൽ നടത്തിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് നടന്ന കൂട്ടായ്മ അറിയാനോ തടയാനോ പോലീസിന് ആയില്ല ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിടുന്നു കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം മാനവീയം വീഥിയിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ നടന്നത് പെൺകുട്ടികളടക്കം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം പേർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് വളരെ അടുത്താണ് ഈ കൂട്ടായ്മ നടന്നതെങ്കിലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു ഇടപെടലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല കൂട്ടായ്മ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും മറ്റും ഇതിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെയും മറ്റും ദൃശ്യങ്ങളാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിടുന്നത് മാനവീയ വീഥിയുടെ പൊതു സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടുത്തെ തിരുവിടം ലൈബ്രറി സ്ട്രീറ്റ് ലൈബ്രറിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ അനീഷ ജയദീപ് നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ശരിക്കും വളരെ ചർച്ചകൾ വേണ്ട ഒരു വിഷയം ചർച്ചകൾ വേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും മെഡിക്കലൈസേഷൻ അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മയക്കുമരുന്ന് നമ്മൾ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അവൈലബിളുമാണ് കഞ്ചാവ് എങ്ങനെ നിയമവിധേയമാക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാനവീയം വീതിയിൽ മാത്രമല്ല എറണാകുളത്തെ മറൈൻ ഡ്രൈവിന് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ജി സി ഡി കോംപ്ലക്സിന് പിൻവശത്തുള്ള ഈ ഭാഗവും ഇന്നലെ സജീവ
പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പത് മുതൽ അഞ്ചു വരെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് വീഡിയോ ആയും പ്രതികരണം അറിയിക്കാം സിസ്റ്റർ അഭയ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുൻ എസ് പി കെ ടി മൈക്കിളിനെ പ്രതിചേർത്തു തെളിവ് നശിപ്പിച്ചു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് സി ബി ഐ കോടതി മൈക്കിളിനെ പ്രതിചേർത്തത് ജോബോൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ടി മുതൽ നശിപ്പിച്ചെന്നാണ് കെ ടി മൈക്കിളിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപം നടി ഭാവനയും കന്നഡ സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് നവീനും വിവാഹിതരായി തൃശൂർ തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന വിരുന്നിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സിനിമാ രംഗത്തെ സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കെടുത്തു ഡിസൈനർ സാരി ഉടുത്ത് തലനിറയെ മുല്ലപ്പൂച്ചൂടി തനി മലയാളി മങ്കയായാണ് ഭാവന തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിലെ കതർ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കസവ് വേഷ്ടിയും മുണ്ടും ധരിച്ച് നവീനും മലയാളി വേഷത്തിലായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ നവീൻ ഭാവനയ്ക്ക് താലി ചാർത്തി ജവഹർലാൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലായിരുന്നു മറ്റു ചടങ്ങുകൾ വിവാഹത്തിനെത്തിയവർക്ക് ഭാവന നന്ദി അറിയിച്ചു മഞ്ജു വാര്യർ നവ്യ നായർ രമ്യ നമ്പീശൻ ഭാമ ഷംന കാസിം മിയ ലെന തുടങ്ങി ഭാവനയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പങ്കെടുത്തു സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർക്കുള്ള പ്രത്യേക വിരുന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കും മലയാളിയുടെ പ്രിയ നടി ഇനി കന്നഡയുടെ മരുമകൾ നാലു വർഷം നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് ഭാവനയും നവീനും ഇന്ന് വിവാഹിതരായത് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ശ്യാംദാസിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജമ്മുവിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ലാൻസ് നായിക് സാം എബ്രഹാമിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പുന്നമോട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പള്ളിയിൽ നടക്കുകയാണ് സൈനിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാരം നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി ഈ ശുശ്രൂഷകാര ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിപ്പാതൊക്കെ വേണം മലങ്കരസഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ മറ്റ് തിരുവനന്തപുരം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ജമ്മുവിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ലാൻസ് നായിക് സാം എബ്രഹാമിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പുന്നമൂട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പള്ളിയിൽ നടക്കുകയാണ് സൈനിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സാമിന്റെ ജന്മനാടായ മാവേലിക്കലിലേക്ക് പ്രദേഹം എത്തിയത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പഠിച്ച സ്കൂളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി പ്രമുഖരാണ് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനായി സാമിന്റെ പൊതുദർശന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന്റെ അപേക്ഷകൾക്കെതിരായ നിലപാട് പോലീസ് ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കും തെളിവുകളുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടും രണ്ട് കുറ്റപത്രങ്ങളും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും രണ്ട് അപേക്ഷകളാണ് ദിലീപ് നൽകിയിരുന്നത് തെളിവുകളുടെ പകർപ്പ് ദിലീപ് ദിലീപിന് നൽകുന്നത് ഇരയുടെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് ആദ്യ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് രണ്ടാം കുറ്റപത്രം എന്ന് പോലീസ് വാദിക്കുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകരുടെയും വാദം കേട്ട ശേഷം അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഹർജികളിൽ വിധി പറയും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്സുമാർ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക് ചേർത്തല കെ വി എം ആശുപത്രിയിലെ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഫെബ്രുവരി നാല് മുതൽ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്തല കെ വി എം ആശുപത്രിയിൽ മാസങ്ങളായി നേഴ്സുമാർ സമരത്തിലാണ് ലേബർ ഓഫീസർ ഇടപെട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല സർക്കാരിന്റെ കാര്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചാണ് യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ പണിമുടക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നൂറ്റൻപത്തിനാല് ദിവസമായി സമരം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അധികാരികളും സർക്കാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ പണിമുടക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം യു എൻ എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിനിമം വേതനവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും കെ വി എം മാനേജ്മെന്റ് നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് നേഴ്സുമാരുടെ പരാതി നേരത്തെ ശമ്പള വർദ്ധന ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നേഴ്സുമാർ പണിമുടക്ക് നടത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് സർക്കാർ ഇടപെട്ട ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് യു എൻ എയുടെ നിലപാട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പത്മാവത് സിനിമയുടെ വിലക്ക് നീക്കിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിച്ച